Bissspuren. Ziemlich tief. Ich würde sagen, von den Schneidezähnen eines Hundes. Das hier ist doch kein Hund. Das kann ich nicht tun. Bissspuren. Ziemlich tief. Bissspuren. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Ich bin mit meiner Analyse noch nicht fertig. Hautfetzen, ein Fingerglied. Es wurde nicht abgeschnitten, sondern mit roher Gewalt abgetrennt. Ich sehe etwas. Feuchte, schwarze Erde unter dem Fingernagel. Interessant. Hautfetzen. Das kann ich nicht tun. Bissspuren. Ziemlich tief. Mir ist aber Hautfetzen. jetzt nicht. Das kann ich nicht tun. 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 Das kann ich nicht. Das kann. Das kann ich nicht tun. Ich bin mit meiner Analyse noch nicht fertig. Aber was hast du denn noch? Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Das kann ich nicht tun. Bisswunden am abgetrennten Fingern. Ich fürchte, ich kann mir keinen Reim darauf machen. Die Diebe haben nicht bekommen, was sie wollten. Da sich der Bischof weigerte, mit ihnen zu kooperieren, hat einer von ihnen vermutlich wutentbrannt mit dem Finger vor ihm herumgefuchtelt. Und der arme Bischof, der am ganzen Körper gefesselt war, hat so fest in den Finger gebissen, dass er ihn durchtrennte. Ungewöhnlich rabiat. Watson, ich bin mir sicher, dass wir der Lösung des Rätsels einen großen Schritt näher kommen, sobald wir herausgefunden haben, was solch eine Rohheit in ihm geweckt hat. Okay, aber ich muss kurz <lacht> hinter meiner Katze herräumen. Die hat sich gerade übergeben. Moment. So, da bin ich wieder. In das Skalpell ist etwas eingraviert. Ich sollte es säubern. Nicht mit Wasser. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Ah. Da steht WCCH. Was bedeuten diese Initialen? Wie viele Krankenhäuser gibt es in Whitechapel und Umgebung, Watson? Wenn wir die öffentlichen Hospitäler hinzuzählen, genug, um uns einen ganzen Monat auf Trab zu halten. Stammt dieses Skalpell aus einem Krankenhaus? Ja, die eingravierten Initialen WCCH deuten darauf hin. Wir müssen uns überlegen, wie wir an die Sache am besten herangehen. Uns fehlt die Zeit, jedes Krankenhaus in Whitechapel aufzusuchen. Ich habe ein kleines Stück vom Seil abgeschnitten. Das sollte genügen. Im Seil befinden sich kleine schwarze Steinfragmente. Die Farbe sieht unnatürlich aus. Leider sind sie zu klein, um sie zu untersuchen. Feuchte, schwarze Erde. Das Seil ist nur an einer Seite abgenutzt. 
Kannst du ruhig herkommen, Puppe? Leg dich ruhig hin, wenn du willst. Ich muss die Erdproben, die ich gefunden habe, miteinander vergleichen. Dieses Steinfragment ist sehr glatt und von einer außerordentlich hohen Qualität. Ich muss der Probe mit einem meiner Hilfsmittel auf den Zahn fühlen. Es handelt sich um die gleiche... Oh. Ich sehe etwas. Sorry. Das kann ich nicht tun. Das ist Granit mit schwarzer Farbe. Die Steinfragmente aus dem Seil und dieses Granitstück stammen vom selben Ort. Okay. Ich muss die Erdproben, die ich gefunden habe, miteinander vergleichen. Und wenn ich die Erde mit einer anderen Substanz vermenge... Jetzt muss das alles verrührt werden. Das kann ich nicht tun. Die Erdproben, die wir dem Fingernagel und dem Seil entnommen haben, stammen vom selben Ort. Woher wissen Sie das? Ich habe nur wenig Wasser gebraucht, um die Konsistenz zu analysieren. Die Erde war bereits feucht, obwohl es in London schon über eine Woche nicht mehr geregnet hat. Die Erde könnte aus einem Flussbett stammen oder von einem Ort, an dem Wasser langsamer verdunstet. Vielleicht aus einer Mine oder einem Graben. Im Gegensatz zu unserer Probe besteht das Flussbett der Themse aus Lehm. Insofern können wir diese Theorie ausschließen. Und die nächstgelegenen Minen befinden sich zwölf Meilen entfernt. Deswegen dürfte ihre letztgenannte Theorie die naheliegendste sein. Also ein Graben? Eher eine Grube. Watson, holen Sie Ihr Verzeichnis mit den Krankenhäusern Londons. Sie haben bei der Untersuchung des Skalpells etwas herausgefunden? In der Tat. Ich hole es. Weibliche Anatomie. Hm. Da wollte ich gar nicht hin. <lacht> Entschuldigung, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Krankenhäuser und Hospitäler in London. Ich habe das Verzeichnis gefunden, Holmes. Gut, legen Sie es bitte auf meinen Arbeitstisch. Hier ist der Teil mit Whitechapel. Ich habe mir im Zuge unserer Ermittlungen im Fall Jack the Ripper Notizen gemacht, die uns vielleicht weiterhelfen. Wir müssen nur ein Krankenhaus oder ein öffentliches Hospital finden, in dessen Nähe Gruben gegraben wurden und schwarzer Granit verwendet wurde. Nichts einfacher als das. Ich bin mit meiner Analyse noch nicht fertig. Dort, wo das sei, was? Lang sie basieren auf verfügenden Fakten zu den richtigen Schlussfolgerungen. Dort wurde ein Seil sichergestellt, das nur an einer Seite ausgefranst ist. Das Seil wurde bereits bei der Fertigung an einer Seite beschädigt. Das Seil wurde immer wieder an der gleichen Seite benutzt. Das Seil wurde im Wasser benutzt und ist vermodert. Bei der Analyse wurde feuchte, schwarze Erde gefunden. Erde stammt aus einer Grube, Brunnen, Flussbett. Mit dem Seil wurden Boote befestigt. Das Seil wurde zum Wasserholen aus einem Brunnen benutzt. Das Seil wurde dafür verwendet, etwas in eine Grube hinabzulassen. Nahe den Fluss Fußabdrücken befand sich ein Granitfragment mit schwarzer Farbe. Das Granitfragment stammt von einem schwarz bemalten Steinobjekt. Das Granitobjekt stammt von einem schwarz bemalten Felsen. Das Granitfragment stammt von einer schwarz bemalten Granitmauer. Erde und Granitfragment stammen von einem Gebäude. 
Erde und Granitfragment stammen von einer Grube nahe einem Steinobjekt. Stammen aus einer Höhle. <lacht> aus einem Grab. Er die Erde, das Seil und das Granitfragment stammen aus einem Grab. Stammen aus einem Gebäude, das saniert wird. Stammen aus Grabsteinmanufaktur. Das Hospital in Weitschilbe befindet sich nahe einer Grabsteinmanufaktur, einer Baustelle und einem Grab. Vielleicht doch ein Grab. Friedhof. Wir haben doch schon gesagt, dass es eine Grube ist. Ich glaube, das mache ich ein anderen Mal. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und ja, in dem Sinne, bis später. Tschüss.